mensen in hoofdstuk 4. Nou, my gedachte tot u gaan oor dat restauratie in ons ziel. Nou my broer en my sister, elkeen van ons het een of ander area in ons leven waar ons restauratie nodig het. Dit kan iets kleins wees, dit kan iets groots wees, maar elkeen van ons kom by een plek waar ons werkelijk waar besef dat ons het God nodig en ons kan nie sonder God nie. En soos ek al in die tye met u gedeel het, een stoel wat jy ontvang wat stikkend is, die houtvoer is vrot, die bekleedsel daar oor is vrot, dan kan daar die stoel nie by homself gerestaureer word nie. Hy die hand van iemand nodig om om te restaureer. Met u en my is dit so in die Heere dat ons het God nodig om ons te restaureer. Maar wat God vir ons al reeds as sy kinders gegeet is sy geest. En wat ons ook moet besef is, is dat as ons nie met God saamwerk nie, dan kan ons ook nie gerestaureer word nie. Die Heere het nog nooit gesê, alles gaan rechtkom in jou leven nie. Maar God restaureer ook so, so dat ek en jy met dinge kan deel. God gee ons die vermoe om met dinge te deel. Nou ek wil vir jy lees hier, by die boek van Philippense, hoofstuk 4, en kom ons maak het sommer af van die vers 8, Waar hy begin met verder broeders, alles wat waar is. Nou wanneer een mens net so'n bykie stilstaan, dan sien een mens die skrif noem, nou hy sê alles. Die Grieks praat, hy noem dit hossos. Nou hossos beteken die baie, die alles. So met ander woorde dat hy vir ons uitbeeld is, hoe baie daar ook al kan wees, hossos, alles, sê hy, wat waar is. Nou, wanneer ons praat van alles wat waar is, dan praat die Grieks van die waar, dan sê hy al leef is. Wat beteken het vir een vir my, is dat dit praat van dit wat onbedek is, wat openbaar is, alles wat waar is, wat openbaar is, een leid is wat sê, dit wat kredietwaardig is. Om restauratie in jou siel te ervaar, is belangriker as restauratie in jou lichaam. Want u en ek, van die dag van ons geboorte af, is ons gemaakt dier God en ons is op pad om weer te sterf. Daar is net ewers een datum wat gaan intreer en oor hierdie afgelope, kom ons sê, 5-6 maanden het ek op trend 7 na 8 begrafenisse gedoen. Ewers kom daar een afsnit. Ons weet nie wat ons lewe in voorleen nie en baie kinders van die Heere is so gefokus op een kwaal in plaas van hoe lyk die seelstoestand sy restauratie. En wat hierdie skrif ons sê, sê alles wat waar is en dan sê alles wat eerbaar is. Hy praat van eerbaarheid, hier die skrif praat van eerbaarheid, dit in die Grieks is semnos, en semnos praat van dit wat op die einde van die dag van my en jou ernstig in die lewe is. Sielsaak ernstig. Nie hoe ernstig is ek om nou van een spat aan ontslaat te raak nie. Nie hoe ernstig is ek nou om my boel op, my boel op een boutox te wil geën. Nie hoe ernstig is ek nou om van die haar op my gezicht ontslaat te wil raak nie. Maar hierdie is een area wat Paulus aanraak door die gemeente wat hy duidelik het maak. Hy sê alles wat eerbaar is, ernstigheid door die siel. 
en hy bring die volgende na die volgende wat hy vir ons sê ook, hy sê alles wat rechtvaardig is, met alle woorde, alles wat in Godse oor recht is, en hy bly met die termen wat hy spreek van alles, 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 die volle som van eerbaarheid, hy sê so die volle som van rechtvaardig, en dan sê alles wat rein is, met ander woorde, dit wat onbevlek is, maar ook sê vir ons daar, hy sê alles wat lieflik is, nou my broer en my sister, wat ek praat van die lieflikheid hier, is nie van die lieflikheid van, oe, oh, ek gaan een bos roze kry wat ek kan vat en omhels nie, maar dit gaan hier oor die lieflikhede in die geestelike waarhede, rondom my leven hier, dit wat een voorig het, gaan wees vir my, om te mag hee en besit en te kan neem vir my siel, ek moet daar die kan, daar die lieflikheid en alles moet ek kan hee, te sê, Heere, die woord is vir my lieflik en ek vat het en ek maak dit my nou. Maar ook sê die skrif verder hier, hy sê alles wat loflik is, as hy praat van die loflikheid, dan praat het oor wat die goeie reputatie is. Dit wat jy en ek thans in ons leven doen, het dit een goeie reputatie voor die Heere, en voor die mens dan tweede. Maar ook dan kom hy hier, en dan sê hy vir ons baie duidelik, en alles wat loflik is, een goeie reputatie is, dan sluit hy af met die skrif, hy sê, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. So, hy gee vir ons een rippel van dinge wat hy wil hee, eer ek moet kan bedink. Wanneer Paulus praat van bedink dan, praat die Grieks, hy sê, dit is om in bepeinsing in te gaan. Met ander woord, hy sit daar, en jy kan jou oor toemaak, en jy begin een bepeins, wat is alles waar? Wat is alles eerbaar? Wat is alles rechtvaardig? Wat is alles rein, lieflik en loflik, voor die aandese van die Heere, waarmee ek moet een word? Wanneer waar sê jy, met die Heere gepraat, oor hierdie, hierdie, specifieke skrif, om vir die Heilige Geest te vraag, dat, hy dit vir jou na vore moet bring en te help daarin om een te kan word, want ek en jy het restauratie nodig hier binnen in eerste. Wanneer ons beginne in die waarheid gerestaureer word, gaan daar baie dinge van ons afskyf wat ons nie meer nodig het nie. Daar gaan nie meer in gejaag wees na die dinge van die wereld nie. Want jou siel is gerestaureer. Maar Paulus kom verder in, in vers 9, dan sê, hy sê, en wat jylle geleer en ontvang en gehoor het, en in my gesien het, doen dit. Met ander woorde, praktiseer. Hy kon by die plek uitkom, om te verstaan wat het is, om in hier die vorige dinge te functioneer. En hy sê vir die kerk, al reeds in die tijd van Philippense, maar ook vir een van my, dat dit wat jy gehoor het by my, dit wat jy in lering hier by my ontvang het, dit wat jy by my leven gesien het, hoe ek dinge doen, hy pleit by die kerk en sê, gaan doen dit net so. Want jy sien wat hy gedoen het is, hy het alles dit, het hy van God af ontvang. En wat hy van God af ontvang het, het hy vir die kerk oorgegeen. En wat hy vir die kerk oorgegeen, pleit hy en sê, doen dit net so. Want Paulus het geweer, daar gaan een restauratie in jou siel plaas vind, wanneer jy dinge alles in verhouding neem met die woord en dit begin praktiseer. En dan sluit hy skrif af, hy sê, en die God van vrede sal met jylle wees. My broer en my sister, om hier binnen in gerestaureerde woord, kan die fysische maar uit mekaar uitval dan gaan jy die vrede van God nog steeds het, al het jy een swam op jou been, al het jy een kwaal in jou lichaam wat voek binnen en al het die dokters vir jou slechte nies gegeen, dit moet ek en jy kan bepeins om te weet, dat ons het een geword met alles wat in God is, en omdat ons dit praktiseer,
geseer, ten spijte van wat die fysische om onszelf bevind, gaan die God van vrede met ien my wees. Wie is die God van vrede? Nie weet het, ek noem dit altijd, hy sê die woordekie, ai reine, die vrede, ai reine, wat beteken, alle werkende dele wat bij elkaar kom. Die God van vrede, die God wat alles bij elkaar brengt, zodat so eer en in die ziel gerestaureerd kan worden. Elk een van ons in restauratie nodig. Echt ook. Dat is dingen wat soms mijn ziel komt wel. Dat is dingen in mijn leven wat ik ook voor die hele gaan zitten, wat ik soms hoor nadenk. Dan komt die Heilige Geest en hij brengt mij die gedachte van: bedenk alles wat waar is. Moet niet toelaten dat die wereldse corruptheid in leens een ongelukkigheid in jouw ziel brengt. Want wanneer dit een ongelukkigheid in jouw ziel in gebracht, dit is daar waar je in het top, in top wordt en het zelf ziek raakt, want je hebt slaaploze nachten voor die verkeerde redes. Ons gaan voor aan naar Romeinen, of stuk 7 toe. We gaan over eerst schrijven, lees Romeinen 7. Nou weer eens, ons moet kan erken voor die Heere dat ons machteloos is. Ek en u is niks in onszelf nie. Ons kan ook niks uit onszelf doen in Romeine 7. U en ek het een restaureerder nodig en ons het God nodig in ons seelse aarde. Kom ons lees u wat skryf Paulus nou vir die Romeine. Vers, kom ons maak het vers 6. Hij begint daar zo so op vers 22, ons maak het vers 22. Hij sê, want ik verlustig mij in die wet van God naar die innerlijke mens. Kom ons stop net weer aan. Om restauratie herstel te kan ervaren hier binnen, moet ik en jij een verandering in denkpatronen ervaren. En wat Paulus baie duidelijk uitbeeld in hierdie vers 22, hy sê, ek verlustig my. As hy praat van een verlustiging daar, dan sê, ek geniet myself. En ek is bly. En dan sê, waarin is hy bly? Hy sê, ek is bly in die wet van God, na die innerlijke mens. Met andere woorde, wat God vir my en vir jou het, tot die sielste mense. Ons verlustig, baie kinders van die Heere, ek veral gemeen, maar baie kinders van die Heere, hulle verlustig hulle self eers, wanneer hulle iets kan kry, fysisk. Hulle kan eers die joy ervaar, wanneer iemand vir hulle paai koop. Hulle eers die joy, wanneer iemand al by Concord vir hulle paai, lekker karri mens paai koop dan loop by een joy uit die paai gekry, of sy het een pastei gekry, of sy het een make-up, of een lipstick, of iets van niet gekry. God wil hee, dat ons moet innerlijk restaureer. Ja, die lipstick gaan jou lippies mooi maak, en alles, en jy gaan lyk of jy gaan restaureer, is buiten, en dit is wat die probleem is, is dat die mens sien, een valse beeld, want jy kan jou make-up opsit, en as ek sal met make-up nie, jy kan jou make-up opsit en lyk asof alles reg is, maar dan is jou siel in een toestand. Baie mense sit met die probleem, mans en vrouwens, ons wil uitere, wil ons goed lyk vir die wereld, terwijl ons weet hoe gebroke ons is, hier diep binnen. God wil dit kan herstel, so dat hierdie nie meer saak maak, om voor mense iets besonders te wil wees. Paulus kom, hy skryf verder, hy sê dat, in, in die volgende skrif, vers 23, hy sê, maar, nou luister, die eerste skrif, 22, het vir my gesê, die siel, hy verlustig, hy is bly, hy geniet om, hy, hy het joyfulness in hom, oor die sielsake van die wet van God, wat in die siel kan restaureer, restaureer. maar dan kom hy met die woordkie, maar, hy sê, maar ek sien een ander wet. Nou hier die wet wat hy nou van praat, is die wet van die zonde. Hy sê, ek sien een ander wet in my lede, hy sê, wat strijd voer teen die wet van my gemoed. Hy sê, dis wat die zonde doen in die mens, want 
Nie een van u of ek is al reeds dood en in die hemel nie, ons is nog steeds hier. Jy sit met die aarde en ek jou verlustig in die Heere. Jy het een joy, jy het een geniet en wanneer jy sit met die Heere. Wanneer ek sit met Godse woord en ek begin een voorbereid vir die bybelklasse of ek begin een voorbereid vir dienste by gemeentes, dan ontvang ek die, die absolute blijdskap in die Heilige Geest. Ek soem sommer die woord van die Heere. So ervaar ek die genieting van die Heere. Maar, dan kom die wet van die zon. En Paulus maak iets baie duidelik daar, hy sê dit daar, hy sê die wet van die sonde, die wet van die sonde, ander wet in my lede wat strijd voel tegen die wet van my gemoed. Met ander woorde daar kom een gemoedstoestand. Hy praat van een gemoedstoestand wat spreek het reed, want op 7 sê, hy sê soos die mens in sy siel bereken, met ander woorde, soos die mens dink, so is hy. En as ons net eerlijk is, wanneer iemand ons een bykie leed aangedoen het, of die plaats een bykie warm gemaakt het vir ons, dan knoop dit hier binnen op, ek praat hier van vloek en skelde, maar dan knoop dit nou hier op in ons, ons krop, dan het begin op krop, en dan besoek die wet, die ander wet ons in ons gemoed. Hy nie of sy moet my net nie kom draai vandag. Ek is nou boilers vir hulle. Ek gaat hulle vertel vandag wat daar by die wortels geplant het. Laat hulle net die kant van die trolley afstoot van die rak en na my toe kom, dan vuist ek vir hulle weer is. Ek sal vechtpik en maak of hulle nie bestaan. Dis die sondige mens die die sin nature, soos die Engels sê. Ek keer my af Ek draai my rug op die glorie, op die doksa van die Heere. Die glorie van die wet, van die liefde van die Heere. En ek draai my na die wet van die sonde. En Paulus het dit ervaar. As Paulus dit ervaar, ek wie dink ek is ek? Om te sê, nie ek nie. Natuurlijk my broer en my sister, ek wil ook daar die besoekinge. En dan kost het my om myself weer te vernede voor die aangesik van die Heere. Paulus sê so, luister wat sê. Hy sê, maar ek sien een ander wet, en my lede strijd voelt in die wet van my gemoed, en dan sê, en my gevangene neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Een wet van sonde wat in my lede is so lang as wat u en ek op hierdie aarde is, het ons in strijd. So moet u maak asof jy die engel is wat geraai weet nie. Jy is nie een engel nie, jy is een mens, vlees en bloed. En dit is wat u en ek besef daar, as ek net gauw goed, een skrif u net gauw goed, dat ek kan gaan daar, ek gaan nou weer terug om aan 6 vers 13, onder correctie vest, ja, 6 vers 13, luister u, 6 vers 13 van Romeine, hy sê, en moet nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie. So Paulus kom ter selde tyd wat hy met u en my praat, wanneer ek nou voel nou, ek is nou in die sonde van die wet van die sonde, ek gaan myself nou somme hield en al sylle sê, ek gaan nou buiten myself gaan. Laat ek hulle net kry dan gaan ek sommer buiten myself gaan. En Paulus sê daar, hy sê, pas op daar, hy sê, want hierdie, moet ons pas op hier, hy sê dat ons ons lede, dis hierdie lichaam, nie stel tot die beskikking van die sonde van die werkte en van ongerechtigheid nie. So moet nie nou begin praktiseer nie. Want wanneer jy in die sonde van die wet is, van die sonde, gaan jy nie gerestaureer word nie. Die Heere kan nie my in jou siel restaureer, as ons die heel tyd sit in top oor ander mense wat hulle aan ons gedoen het nie. Want Paulus sê, pas op, want net nou gaan jy reageer, dan gaan jy jou lede stel as beskikking vir die sonde, en dan gaan jy iemand een vijfvuld gee. En dan sê die evidence op iemandse wang, of waar ook al, 
van die pijn wat ik veroorzaak het, van iemand wat buiten aan de self is. Jy sien, al wat dit doen is, dit verhoek die restauratie in die ziel. God wil innerlijk met my jou deel, want daar is hoop vir jy en vir my. God wil vir ons na die mens deel, en dit is ook om my en my terug gaan na Galaties, en gaan nie nou daar nie, Galaties 5 van die vers 19 tot 21 toe, dan kom beeld uit, dan sê die werke van die vlees is namelijk, en dan begin hy nou op te noem die een na die ander een. En dit is waar jy en hy moet pas op, want dit is wat in die mens leef, die wet van die sonde is hier. Ons is vry gekoop, ja. Ons is dier gekoop, ja. Ons is gereed uit genade, ja. Maar nog dan sê die woord van die Heere vir ons, wees nuchter en wees waaksam, want die duivel, jylle teenstander op rond, soos het brillende leeuw en hy kyk wie hy kan verslind. En die ding is ons van hand met hom, wanneer ons die wet van die sonde in werking stel met ons lede soos wanneer jy lis voel om hy ouse kar sommer die duik in te spoel. Hoeveel maal het ek dit al gehoor? As die een persoon voor die ander en in die pad rek, ek gaan sommer sy kar in duik in spoel. Die kind van die Heere wat achter die stierwil sit met die wet van Christus in hom, en hy roer hier met die stierwil en hy raak waad, en onmiddellik is die wet van sonde betrokken. Is dit nie ons nie? Dan moet ons maar weer terug gaan sê, Heere, vergewe my. Paulus gaan verder na die vers 13 van Romeine 6, hy sê, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense, wat uit die dode leven geword het, en jylle lede as werktuie van gerechtigheid in die diens van God. Jy sê, Paulus wil hee dat een ek rarig waar moet notiesie neem, maar die man praat ook uit sy eie leven en sy eie ondervindingheid. En dit is wat ek en jy moet verstaan om die sielsrestauratie te ervaar, moet ons een getuienis kan heen. Daarom is daar so baie mense, en ek sê dit met baie liefde, en ek heb het al baie kere genoem, is moe nie omdat jy een viervarm temperament het, soos hulle sê, nou kom sê, ja man, my pa was net so. Die ander ene sê, ja, my opa was een rechte Irishman. As jy gered is, is jy nie meer die ou mens. Want Galaties 5 vertel vir ons so mooi, en 2 Korintiërs 5 vertel vir ons so mooi, hy sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Jy sê, alles ek en jy een nieuwe skepsel, ons moet nog steeds bly om gerestaureer te word. Jy het nie een raai, en ek het nie een raai na bekering nie, ons het die heel tyd restauratie nodig, want as dinge wat op ons pad kom, en ons gesintheid moet recht wees, saam met die Heer. As ons terug gaan na na Romeine toe, Romeine hoogstuk 8 toe, dan sien ons daar, wat ons nou oor gepraat het daar, in vers 24, na Paulus die dinge sê, hy sê, ek elendige mens, want Paulus ken die strijd wat hy het, hy is excited vir die Heer, hy het een opgebondenheid, een blijdskap vir die Heere, hoe God om restaureer, en wanneer iets sy pad langskom, dan sê hy maar, die ander wet, die wet van sonde wat in my leef. Hy sê ek, die lendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Hoekom, want hierdie lichaam ervaar die sonde, sy natuur en sy sin nature, soos die Engels sê, om nou foute te maak. En hy sê ek, elendige mens, wie sal my verlos van hierdie lichaam, want ek bly foute maak, want die sal ander wet wat hier in my leef, die wet van die sonde, en die wet van die sonde drijf my na ongerechtige dinge toe. Ek spoel my mond soos ek lis het, ek gooi die tentrum soos ek lis het, ek kyk mense skeef aan soos ek lis het, ek het die ignore siekte, ek groep net wie ek wil, en wanneer ek wil, en waar ek wil, maar God wil hee, ek moet gerestaureer word, na die innerlijke mens, want ek moet die selde gesintheid, wat in Christus is, moet ek vir my medebroer en sister kan gee. Hierdie vers 18, ons lees het volgende, vers 18 terug sê, hy sê, want ek weet, hy sê, want ek weet, dat in my, 
Dit wil sê in my vlees sy niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Met ander woorde, hy sê hier die vlees van my, want hy sê daar die vlees van my, hy sê daar is niks goeds hier in, want hy sê dit baard nie met respect en liefde wat ek het vir hy sê, jy kan maar die hele dorp vol hard op staan sê, en goed doen en jou sop om buise, jy kan pakkies uitdeel dat die bessies bewe, jy kan by elke arme mense deur gaan klop en sê is iets veel, maar as jy nie innerlik dier God almachtig restaureer is, en jou siel nie in lijn is met God nie, gaan die vlees nog steeds sy sondigheid voort laat leef, sonder om een bekommernis eerst te hee, oor wat dan God daarvan. En sien Paulus wees elke keer uit, hy sê ek het een probleem, maar dan wees hy altyd uit, dat hy vat die probleem van die vlees, en hy onderwerp dit aan die gees. Dis wat Romeine 8, gaan lees van maak een studie van Romeine 8, dan gaan jy sien, dit gaan alles oor die strijd tussen die vlees en die gees, en die vlees en die gees, die strijd van alles. Maar elke keer wanneer die wet opkom en om, dan onderwerp hy dit. Wanneer die wet van sonde opkom, dan bring hy dit na die Heere toe. Jy sien, Satan wil nie hee, dat jy en ek ons foute by God moet beleid nie. Satan sal ons eerder oorlaai met skuldgevoelens, guilt. Hy gaan jou oorlaai met twyfel, jy is nie goed genoeg nie. Hy gaan jou oorlaai met hier die verwerpelikheid in jou, wat jy voel, omdat ek dit met my vlees gedoen het, kan die Heere my nie meer aanvaar nie. Of die Heere hou nie van my nie. My broer en my sister, dis die vijandse leens, God kom wees vir ons dier sy knaag, dat ene ek is net vlees en bloed, maar wanneer ons fouteer, dan gee hy vir ons, een almachtige manier, om te restaureer, uit 1 Johannes 1 vers 9, wat hy sê, as ons sondig, met ander woorde, as die wet van die vlees, die wet van hier die sonde, in my leven geword het, en ek het gefouteer, kom Johannes, die geliefde van die Heer, en hy sê, as ons sonde, kan ons beleid, want God is getrouw. Hy maak melding van die getrouwheid van God, wanneer ek en jy in die vleeskas van ons foute maak, en rebeleer ten oor die Heer, en foute maak, en selfs ten oor ander mense goed uitlaat wat onnodig was, selfs een knoop geloos het, dan wil Satan hee, jy moet net focus op hoe slecht jy nou was maar die geest van God wil hy, jy moet nader na die hart van die vader, en vir jou sê, man, ek wil jou restaureer, so dat jy kan ervaar wat my vergifnis vir jou is, al het jy hoe gesondig, Christus hou dit nie tegen my en jou, wanneer ons met oprechtheid om te kom, en sê, Heere, my vlees het gesondig tegen my, help my nie. So hierdie is een baie belangrike en een ernstige saak, wanneer ons na Romeine 12 toe gaan verkoop, Romeine 12 is een gedeelte wat ek baie korteer word, maar dit is iets waar my en ek een moet word. Romeine was die 12. Ons moet restaureer in ons gedagtes, want dit is die battlefield, is hier, in ons mind. En hier binnen, soos die Engels sê, you must have a sound mind. God wil hee dat ek en jy moet een gezonde verstandsverhouding het met hom, so dat ek en jy gerestaureer kan word, so dat die vlees vir God kan werk. Nou luister, jy ken dit, Romeine 12.1, ek vermaan jy dan, met ander woorde is een versoek wat hy rug, hy sê ek vermaan jy dan broeders, by die ontferming van God, dat jy jy lichaam het, Dis nie een sielslichaam nie, dis hier nie, vlees en bloed, dat jylle jylle lichaam, hier die vlees en bloed, hy sê, stel as een levende, heilige, en aan God een welgevallige offer is. So die Heere wil hee dat ons ons focus moet neem vanaan, en ons moet gaan kyk, 
Wat doen ons met die die vrees? My broer en my sister, het kost een man en een vrou in die jylle om te kan erken dat hulle siels haar record restauratie. Het kost een man en een vrou in die jylle om te sien dat hulle is bezig om hier die lichaam te drijf na sonde toe en deel te word met sonde wat God nie wil heen nie en voor God te beleid. Die Heere wil heen nie en ek moet vir die Heere vraag. Heere, wees my, wat doen my lichaam wat teenstrijdig met u is en God wil hy dan wanneer ons sien wat hy ons toon dan wil hy dat ons moet in die recht stel ons moet dan nou juist kan verander van een leefstijl wat nie meer gevangene is onder die wet van sonde en dan sê vir ons hy sê en dit is jylle redelike godsdienst die redelike godsdienst, die, 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 die uh, Latijnse praat so mooi, hy sê dat hierdie redelike godsdienst noem hulle is soos een taaiberg. Ons het gesien hier tegen die gordijne is taaibergs. Jy trek die gordijn dier aan taai om bek. Die godsdienst is een taaiberg. Dit bring jou sondige natuur weer terug naar die evangelie toe. So dat jou lichaam gerestaureer kan word, en so dat jou siel gezond kan beweeg in die lichaamsarea ook wat uitgeleek word. Maar dan laatstens kom hy hier by vers 2 wat hy sê, hy sê en word nie aan hierdie verre gelijkvormig nie. Moe nie soos die wereld dink nie. Dis die battle of the mind. Die voer van die Heere verduidelik vir ons dat ons moet die swakkes ondersteun, dit is in context wat ek het noem, ek en jy moet die wat swak in die geloof is bystaan, ons moet verstaan dat daar is soveel kinders van die Heere, wat in die swakheid hierin is, dat wanneer iemand hulle kom versoek met die kleinste dingetje, kom ek vertel of jy my swakheid, nie my liefde, nie my swakheid, as ek iets met room eet, Room maak my sik. Rarig, vier, vijf ure nadat ek koek met room opgeet het, is ek so sik soos een hond. Iemand kan na my toe kom en een stik lekker koek bring, ek hou van wortelkoek, so as iemand room op die wortelkoek gaan, dan gaan ek lief wees vir die wortelkoek en nie die room mee. Maar ek het nou, ek begin nou leer om te sê nie vir die room maar baie kinders van die Heere kan nie nie sê vir die dinge wat hulle vrees in sonde gaan inbring en baie kinders van die Heere kom en versoek ander kinders van die Heere om hulle lichaam tot sonde te stel en dit is waarop ons moet in versichtigheid wees om nie in een of ander lokval in te val in die geestelike nie want dan gaan ons ons lichaam drijf na iets toe wat teenstrijdig is met die hart van die vader. En dit is ook om Paulus sê, moet nie gelijk voor hom word aan hierdie wereld, en hy sê, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed. Met ander woorde, die innerlijke mens moet die heel tyd vernieuwe word. Hoe vernieuwe ek en jy die innerlijke mens? Dier homself te tie back. Bring jouself terug na die evangelie toe. Wanneer jy fouteer, wanneer jy kwaad raak, wanneer jy wil ongeskik raak, wanneer jy so broei oor dinge oor ander mense, moet nie die bybel toemaak en om die een kant te sit en jou voede so laat manifesteer nie. Gaan sit alles jy hoe opzet, gaan sit en begin so my net besalms lees. Die Heere is my herde. Niks sal my ontbreek nie wanneer die voede in jou is en jy begin jou self in team maak met die hart van die vader om gelijkvormig te word met die vaderse hart, dan sal die vaderse hart jou omvul met sy skrif wat die woord van die Heere sê vir ons die letter is dood maar die geest maak het lewend dit is hoekom ons restauratie en ons geest nodig het maar as jy nie die woord wil ken en leer nie waar gaan jou restauratie van nou kom God wil hy ons moet leer uit die hart van die vader. 
En Paulus sê hier so, hy sê wat die gelijk vorm en hy sê wat vir nie wat dier julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Heere wil hee dat ons seels aarie gerestaureer moet word, so dat ek en jy kan weet, wat is God sy welgevallen en volmaakte wil vir my leven. En weet u wat, 